നമ്മുടെ പുരയിടത്തിൽ ആ മാവ് നിന്ന് ലയിച്ചു ആ മാവ് നിന്നതിന്റെ അവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ എൻക്രോച്ച് ചെയ്തെടുത്തേക്കണത് ആ അത് കൈമറിഞ്ഞു പോയി കൈമറിഞ്ഞ് കൈമറിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവില്ലേ വേറെ വേറെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ കേസിന്റെ കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടക്കൂല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ പിടുത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇരുപത്തെട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ ഇത് പ്രമാണം അത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംശയമാണ് അപ്പം സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഴഞ്ഞതിന്റെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായല്ലേ ഇപ്പം എന്തായാലും പാസ്പോർട്ടിൽ അതൊക്കെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് വസ്തുവിന്റെ അരിയല്ലേ പറഞ്ഞത് വസ്തുവിന്റെ അടുത്തല്ലേ ആ അത് ഞാൻ രാത്രി മറന്നു പോയി എടുത്തു വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയി ഇപ്പൊ ഞാനത് കണ്ടോണ്ട് ഈ ചെരുപ്പ് രക്ഷ വിട്ടു ഒരു പട്ടി ഇത് കടിച്ചോണ്ട് ഓടിയെന്നേ ദൈവമേ പട്ടിയാ ഞാൻ പുറകെ വിട്ട് നേരെ ഒന്നൊരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ ആ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഇപ്പൊ ആ പട്ടി ചെരുപ്പ് നായിട്ട് എന്തായാലും താങ്ക്സ് എടാ ഇത് പോകാൻ എത്ര രൂപ പോയെന്നൊന്നും അറിയണ്ട എന്തായാലും താങ്ക്സ് എടാ സ്വന്തം ചെരുപ്പ് നിനക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചൂടെ ഞാൻ പറയാ രാത്രി എടുത്തു വെക്കാൻ മറന്നു പോയതാ മറന്നു പോയി പട്ടി ഒന്നും ചെയ്യൊന്നുമില്ല പട്ടി കടിച്ചോട്ട് പോലെ എന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കാശ് പോയാനെ എന്തായാലും കളിക്ക് ചോദിച്ചു കളിക്ക് മാത്രം പോരാ ഇതിനുള്ള കടപ്പാടും വേണം വാക്കിലോട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ചെരുപ്പ് കിട്ടില്ല പണ്ട് ഇതുപോലെ നെയ്യാറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ചെമ്പ പച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആറാറടി പൊക്ക ചേച്ചി ഭയങ്കര തലവേദന എടുക്കണേ ചേച്ചി ചായ ഉണ്ടാക്കി വേറെ ജോലി ഇല്ലാങ്ങനെ വേറെ ജോലി ചായ ഉണ്ടാ ഈ ഈ ചെമ്പം പട്ടി ഇല്ലേ വലിയ ബെൽത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് അതാണ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു മുറിച്ച് എനിക്കും ചായ വേണേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് രാത്രി രാത്രി കയറി വരികയുള്ളു ഈ പട്ടി വന്നിട്ട് കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ അടിച്ചോണ്ട് പക്കളായി ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ പുറകെ കൂടെ വന്നു ചായ കിട്ടുമോ ചായ കിട്ടുമോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് കുറയ്ക്കൂല കുറയ്ക്കായിരിക്കുന്ന പട്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ചായ താമേ ചായ വേണോ അല്ലേ ആ എന്നിട്ട് ഈ പട്ടി കൊരയ്ക്കൂല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കളിക്കൂടി പോയി അമ്മയെ സഹായിക്കടി നീ എന്നിട്ട് നിന്റെ മറ്റേ കോളേജില്ലേ അച്ഛ പറയാ ഇന്ന് നന്നായി കഴിച്ചപ്പടാ നിനക്ക് മാത്രം കഥ പറയാൻ കൊണ്ട് പറ്റൂല എല്ലാരും പോയല്ലേ അച്ഛ ശരിക്കും എനിക്ക് കഥ കേൾക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങ് പോയതും മനഃപൂർവ്വം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ബന്ധു അല്ലേ ചെമ്പം പട്ടി ഒന്ന് പോട അവിടെ മക്കള് വരുന്ന പഠിച്ചേ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനമാണ് തോന്നിയ ഭയങ്കര തലവേദന ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ എന്നിട്ട് കളിയാ ചെമ്പം പട്ടി ഏ ചെമ്പം പട്ടി ചെമ്പം പട്ടി വീട്ടിലെ മതിലിന്റെ ഒരു ആറാറടി പൊക്കമുണ്ട് എണ്ണിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഇത് മതിലിയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ
ഫോണ് <laughs> 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 തേങ്ങക്ക് നാപ്പത് രൂപ വീട്ടിൽ കുറെ തേങ്ങ വിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നതേ ഒരാൾ വന്ന് വില പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ബാലുവിന്റെ അച്ഛൻ അവനെ ഓടിച്ചു വിട്ടു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ചെന്നാൽ ഒരു വിലയില്ല മേടിക്കാൻ ചെന്നാല് ഭയങ്കര വിലയാ അതാ നമ്മുടെ നാട്ടു രീതി നമ്മുടെ വീട്ടില് അപ്പുച്ചട്ടിയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് തേങ്ങ എടുക്കണേ അങ്ങേര് വന്ന് കരഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ടെങ്കിലും അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വില കുറച്ച് തേങ്ങ വാങ്ങിച്ചു ബാലുവിന്റെ കൈക്ക് വയ്യാത്തോണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ബാലു പൊതിച്ചിടും ആവേശം കയറി അവൻ എന്തും ചെയ്യും കൈ വയ്യാത്തൊന്നും അവൻ നോക്കത്തില്ല അതാ എന്റെ മോൻ ഇത് ലക്ഷ്മിന്റെ മൊബൈല് ഇത് എടുത്ത് കളിക്കണ അവള് കണ്ടാ പിള്ളേർക്ക് ഫോണിൽ കളി കുറച്ച് കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കിയോ അതെ അതെ അവിടെ സുരേന്ദ്രന്റെ മക്കളെ സദാസമയം രണ്ടും ഫോണിൽ കളിയാ ഒരു ദിവസം ബാലുവിന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടോണ്ട് വന്ന് അലറി വിളിച്ച് അതോടെ രണ്ടും പേടിച്ചു ഓടി നിർത്തി ഹലോ അരമണിക്കൂറായി എന്റെ ഫോൺ മേടിച്ചോണ്ട് വിട്ടതാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ മക്കളെ കഞ്ഞിക്ക് വെള്ളടുപ്പായിട്ടില്ലല്ലോ ഇട്ട മഞ്ഞടുപ്പത്ത് ഇട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ ആ വേണ്ട 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 അമ്മ പോയി കുറച്ച് നേരം കിടക്കും ഞാൻ പോയി നോക്കി വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ വേണ്ട ഈ അമ്മേന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല അടുത്ത ഞാൻ പൊതിയാ അടുത്ത ഞാൻ പൊതിയാ തേങ്ങ വെച്ച് കളിയല്ലേ ഇവിടെ അതെ ഈ ഫോൺ അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചേച്ചിക്കില്ലേ ഈ 
ോട്ടോ <laughs> 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 എന്നെ ഇനിയും കൊണ്ട് വരുത്തരുത് വരുത്തി അറിയാല ഹലോ ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പഠിക്കാണോ എന്തേ കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ലേ ചൂടാവുന്നേ കേശുവേ ചില കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് അവര് കൊച്ചാന്നുള്ള യാതൊരു ഭാവമില്ല ഭയങ്കര അഹങ്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പിള്ളേരോടൊന്നും മിണ്ടാൻ പോവണ്ട കേട്ടോ ഞങ്ങളല്ലതെ അവളാ ചേരണ്ടവരുടെ കയ്യിലിട്ടാലെ ചേരുള്ളൂ കേശുവേ ഞാൻ വൈകുന്നേരമേ എന്റെ കൂട്ടുകാരി പ്രിൻസിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് നീ വരുന്നോ ശിവയും കൂടെ കൂട്ടണോ എന്തിനാ അവള് വരുന്നല്ലോ വരുന്നല്ലോ ഒന്നുംറിയില്ലേക്ക് <laughs> 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 ചേട്ടാന്നുളിക്കരുത് വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ഒടിഞ്ഞു <laughs> 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 ചേച്ചി
ആ എടാ ഞാൻ വാസ്തവം നീ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട നീ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ എത്ര എന്താ പറയാൻ നിന്നെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു നീ ഫോൺ കൊടുത്തില്ല നീ അവിടെ വരികയും ചെയ്യില്ല കൊടുക്കാ ആ ഇനി പിന്നെ വിളി ദേഷ്യം ഒന്നില്ല പറയാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു ആ ശരി നവാസ് ഒരു പണി ഒന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ജയിഷ എന്ന അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിന്ന് അവനെ വിളിച്ച് അവര് ഫോൺ എടുക്കണ വരെ ഇല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പണി ചെയ്യാൻ എത്ര മാത്രം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അറിയാമോ നേരത്തെ പറയണ്ടേ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നാളായല്ലേ തിരിച്ചു പോണില്ലേ പടവലതാ പടവലത്തല്ലേ ഗൾഫില്ലേ തീരുമാനിച്ചില്ല എന്ത് നിന്നിട്ട് പിടിക്കണില്ലേ എടായി നീ നിക്കേ പോവ എന്താ ചെയ് എന്തായാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ല നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു ആന്തരി അതായത് മരുമോനായിട്ട് വന്ന ഞാനാണ് അത് എന്നപ്പോ നിക്ക അറിയോ മൂക്കൾ പിടിച്ച് നിക്കായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം എപ്പോഴും പറയണമെന്നില്ല വിളിച്ചെന്നു പറ എടാ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നിന്റെ അടുത്ത് നേരെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാവകാശം അളിയെന്ന് തന്നില്ലല്ലേ ഇക്കൂട്ടാ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ കുറച്ച് തലം വാങ്ങിച്ചിട്ടാ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലല്ലേ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ബാങ്കിൽ അട്ടി അട്ടി ഇട്ടേക്കല്ലേ അല്ലേ നോക്കട്ടാ ഇത് ഞാൻ നോക്കട്ടാ തലവെല്ലാം നോക്ക് നോക്കാം പൈസ കളക്കരുതേട്ടാ കയ്യിൽ നിന്ന് അച്ഛനും മാമനോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്തോന്നും കിടന്ന് പൂർവ്വ കൊടുക്കണേ പിന്നെ നിനക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിരിക്കാൻ കിടക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ നിനക്ക് സ്ഥലമുള്ളോ ഏ നീ അവിടെ കിടക്കട ഇതിന് എന്റെ മടിയിൽ കിടക്കണോ നിനക്ക് എന്തിനു കുഴപ്പം അതാണ് നടക്കുന്ന കുഴപ്പം ആണോ അജ് മാറ്റിച്ചാ മാമനാണ് വാല് ഓൾറെഡി എന്റെ ചെരുപ്പ് പട്ടി അടിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോളെ കേശുമാണ് പുറകെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്നേഹം അവനോട് കൂടുതൽ കാണിച്ചത് നോക്കിക്കേ എനിക്ക് നീയും കേശു ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ആടി നോക്ക് കേശുവിനെ അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും സ്നേഹം ഉള്ളത് തന്നെ അല്ലേ അവനിപ്പോ ചേച്ചി എടുത്ത് മാത്രം സ്നേഹം ഉള്ളു എന്റെ അടുത്ത് അവന് വെറുപ്പാ ദേഷ്യാ ശിവ ശിവ നിന്നോട് ഞാൻ പിണങ്ങിയിരിക്കുമോ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട ഹ 
Ariel. Let's <laughs> go.